Profesör Doktor Celal Şengör var telefonu attığımızda onunla bu meseleyi konuşacağız. En yakından takip eden isimlerden birisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ne diyorsunuz bu Ayvacık'taki deprem için? Ayvacık'taki deprem bizim Ezine fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının güney kolunun hemen devamında meydana gelmiş bir depremdir. Bir normal fay depremidir. Hı hı. Aşağı yukarı bundan sorumlu normal fayın doğrultusu 290 ile 320 derece arasındadır. Yani? yani yani kuzey batıya doğru doğrultusu vardır. Eğimi de kuzeye mi güneye mi onu bilemiyoruz ama 70 derecedir. Dolayısıyla ya. bu bir yanal atımlı fay üzerinde meydana gelmiş bir rindel çatlağının harekete geçmesi şeklinde gözüküyor. Hı hı. Açılmalı bir rindel çatlağı diyeyim ben buna. Hı hı. Bu şekilde gözüküyor ki bu normaldir. Yani güneydeki biliyorsunuz Bozcaada'da da depremler oldu. Evet. Bu güney kolun en batı ucunun hareketli olduğunu gösteriyor. Bundan Ama sonra Ayvacık'ta olduğu deprem. Evet. Çok da çok da sık tekrar eden depremler vardı Ayvacık'ta. Ee, sanıyorum evet, geçen yıl. Orada bir takım normal fay var. Bu normal faylarda oraya yüklenen birikimi Kendilerine göre boşaltıyorlar ama mesela Edremit'ten gelen fayı yüklüyor bunların hepsi. Evet. Şimdi hocam... Edremit'ten, mesela Edremit'ten gelen baba kalenin oralarda büyük bir deprem olabilir. Bin senedir olmuyor orada. Öyle mi? Öyle bir beklenti. Evet, orada, orada bayağı büyük bir deprem. Ay yedi. Daha, daha fazla olmaz ama yedi olur orada. 7 civarında bir şey beklenebilir diyorsunuz. 11 senedir evet. Türkiye, pardon 2011'den beri Türkiye'de deprem olmaması... Böyle e, bir şey yok ya Türkiye'de. Hamaman deprem oluyor. Kim diyor bunu size ya? Söyleyeyim mi hocam? Söyle. Ahmet Ercanlar söylemiş bugün ondan hakkında. Ya Ahmet Ercan kim kardeşim? Bir tane yayınlanmış araştırması mı var? Bir üniversitede görevli. Kim bu adam ya? Profesör. Kim böyle insanlar? Ben bunu anlamıyorum yani. Profesör hocam yani bir profesör ben doktor ben Ahmet Ercan olunca ya, söylediklerine itibar ettik tabii ki sizinkileri de aktarıyoruz. Bir bu, tane araştırması yok ya bu adamın bu konuda. Bir o, tane yayınını göstersin size uluslararası yok. Peki hocam doğrusunu konuşalım e, bu, uzun bir zaman deprem olmaması deprem olacağı manasına gelmez diyorsunuz. Bir kere deprem olmaması diye bir şey yok. Oluyor. oluyor. Dediniz, oluyor. Evet, oluyor. Yani Kandilli'nin kayıtlarına bakın. 2011'den bu yana babam deprem oluyor. Ne demek olmuyor? Yani enerji boşalıyor diyorsunuz siz o çarşı. Efendim enerji boşalıyor işini bakın. Enerji boşalıyor da siz ne anlıyorsunuz? Bunlar küçük depremler. İşte 3, 4, taş çatlasın 5'e ulaşıyor. Küçük depremler çok az miktarda enerji boşaltıyor. Evet. Ve bunların boşalttığı bu küçük küçük enerjiler Diğer büyük fayların üzerine gelir biner. Değil mi? Şimdi sizin korktuğunuz deprem 7 büyüklüğünde bir depremdir. Evet. E 7 büyüklüğünde bir depreme varabilmek için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem lazım ya. Anca ondan sonra. Evet. Yani değil mi? Çünkü bu logaritmiktir deprem skalası. Hocam tabii ben sizin bu söylediğinize şöyle katılmıyorum. Yani bilimsel olarak değil de 7 üstü deprem sizi korkutur diyorsunuz ya. İstanbul'da durup dururken bina çöktüğü için yani şu e Allah korusun. Biliyor musunuz siz? Allah korusun şu 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da olsa ne olur diye bir endişem var doğrusu. Bakın bakın biz ne diyoruz onlara biliyor musunuz? Hı hı. Bunlara bir sıfır büyüklük hasar diyoruz. Sıfır büyüklük hasar aynen doğru. Sıfır büyüklük hasar bu insanın kendi aptallığının bir neticesidir. Evet. Yani siz binanızı adam gibi yapmazsanız adam gibi yaptığınız binanın kirişlerini bilmem nelerini keserseniz başınıza gelir. Ve bu başınıza geldiği zaman da müstahaksınız demek. Geldi Allah yani Allah rahmet eylesin 20'nin üzerinde insan hayatını kaybetti orada o binanın ne kadar sağlam olduğunu da bilmeden bir de İstanbul'da şu anda kaç binada bu var nasıl var yani e, gerçekten depremin desin duyunca kaygının arttığı bir dönem bir de İstanbul'da beklenen hep söylenen bir deprem e, riski de var. 7'den büyük olacak 7'den büyük olacak İstanbul'da. Evet. Değil mi? Yani e, fi tarihinde Mustafa Erdiğin yaptığı hesaba göre. Ve 8 bin tane bina 
diyor ki kadayıf olacak dedi. 8 bin bina. Bu öyle değil. Bundan 18 sene evvel. Evet. Şimdi bakın. Cehalet en büyük sıkıntıdır. Eğer cahilseniz tabiat gelir sizi ezer. Ezmemesini istiyorsanız adam gibi doğa bilimlerini öğreneceksiniz. Ve ona göre de herhalde tedbir alacaksın. Tedbir ona alacaksın. göre yaşayacaksın. Yani değil mi? Hı hı. Yani bu imam mektebi yapmakla olmuyor. Evet. Değil mi? Adam gibi doğa bilimleri ve doğa bilimlerine dayanan temel mühendislik bilimlerini adam gibi yapacaksın. Ve halkına bunu anlatacaksın. Ya yani işte o bina çöktükten sonra çevresindeki 3-5 bina daha sonra bir herhalde genelge gönderilmiş il müdürlükleri e, bulundukları illerdeki yapı, çürük yapılar ya da riskli yapıların envanterini çıkarsın diye bir taraftan o var bir taraftan da yani imar barışı yani var. Yani bugüne kadar akılları neredeydi? E bir taraftan yani da bu... imar barışı var hocam. Laf mı yani bu? Evet. Değil mi? 1999'da iki tane deprem oldu. Evet. 30 bin küsur vatandaşımız öldü. E daha önce olan depremler var. Erzincan 1938'de. Van'da oldu Kaç biliyorsunuz. Kişi öldü? 45 bin kişi öldü ya. Evet. Değil mi? Yani şimdi bütün bunları siz biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için sürekli başınız derde giriyor. E kardeşim öğrenmiyorsan kabahat sendedir. Müstahaksın demektir. E ama bunun eğitimi için de bir organizasyon ihtiyacı var yani. Onun da... Efendim organizasyona falan ihtiyaç yok. Adam gibi mektebe ihtiyaç var. İşte onu söylemeye i̇şte çalışıyorum. Eğitim, ha, Türkiye'de eğitim öldü öldü. Bakın. Değil mi? Hocam yani sizince... iki saat din dersi koyuyorsun. Yani ne faydası var onun? Hocam sizinle konuşunca çok karamsar oluyorum ben. <gülüyor> ya karamsar olma sevgili dostum bak. Yani siz de en az benim kadar kafası çalışan bir insansınız. Değil mi? Yani, yani anlamaya yani, çalışıyoruz yani, diyelim evet. Yani etrafınıza bakın. Mektepler ne durumda? E çocuklarımız Neler var canım. Tabii çocuklarımız var. Öyle. Siz, siz bağlanmadan Aynen. önce bununla ilgili bir bilgi verdim bizi dinleyenlere. 2019 bütçesinde 5 fen lisesi... E, Tam şimdi 151 Anadolu Lisesi 160 küsür de imama tip lisesi yapılması için bakın, bir planlama var. Bunu yapan, bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır abicim bu kadar basit. Peki hocam. Değil mi? Peki yani, hocam. Eğitim diyorsunuz. Hayali hayali kişiliklerle akıl dışı ümitlerle yaşarsanız gerçek gelir basar tokat. Peki hocam. Değil mi? Gerçeği öğrenmenin yolu da eğitim doğa bilimleri onlara dayalı temel mühendislik eğitimidir. Ve bu eğitim ilkokulda başlar arkadaş. Ağlamayın öğrenin diyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz evet. değerlendirmeler için. Evet. Eksik olmayın. Sağ olun. Var olun. Olaya. Eksik olmayın. Profesör Doktor Celal Şengör ile konuştuk.